Este año es diferente a otros, bueno, cada año es diferente, ni hablar, en el sentido de que tenemos como representación de todos los estilos que se puedan considerar contemporáneos, inclusive algunos que quizá fueran cuestionables como tal, pero la gama, de la variedad en términos de técnicas, en términos de generaciones y de formas de pensamiento es más amplia este año que en otros años, algunos años bueno, se destacan por la uniformidad, este por la diversidad. Eh, Dentro de eso podría yo decir que tenemos representación de danza teatro, digamos cosas mucho más, si quieres llamarlo multidisciplinario más que multimedia, en el sentido de que de cómo se integran las diferentes formas artísticas eh, o elementos de la escena. Eh, tenemos algunas cosas que casi rayan en cabaret. Tenemos eh, cosa de, ya dije, danza teatro, creo. Y tenemos de representación de los países esta gente de Chile, de Costa Rica, de Ecuador, de México, por supuesto, con la, pero también provincia, pues no nada más México DF, y de Alemania.
hablando del primer programa, sobre todo ya en relación con la obra en la que participas tú como intérprete y bueno, que de hecho es el, este diálogo, uh -huh. eh, ¿cómo fue que surge esta, pues esta colaboración, esta colaboración creativa tan rica? De hecho, para mí es la cuarta vez que trabajo con el maestro Wolfgang Scholz y eh, cada vez es como una sorpresa. Voy a dejar que él hable de su obra, yo hablaré un poquito de lo que es la experiencia de trabajar con él. Eh, creo que hay, por lo menos de parte de mía, mucho de intuición, porque se trabaja a partir de, por un lado, de conceptos bastante abstractos, como ritmo o tiempo o espacio, eh, y por otro lado, tareas muy concretas, pero encontrar exactamente qué le va al concepto es como un proceso de búsqueda, un proceso bastante rico, y en esta, en esta ocasión ha sido como la posibilidad de integrarme con Citlali de una forma diferente a lo que hemos trabajado anteriormente, realmente es la primera vez que estamos juntas en una obra. Lali, para ti, ¿cómo, ¿cómo contextualizas también? Para darle después la palabra a Wolfgang. Eh, el proceso fue bastante complicado al principio para mí, en cuanto a entender eh, lo, que, lo que quería eh, lograr, eh, esa cuestión de concentración, eh, donde no te fijes en lo de afuera, sino concentrarte en uno mismo. Eh, cero eh, movimientos o, o cuestiones gestuales, nada de eh, emociones. Es un, fue, ajá, fue muy complicada esa parte. Y vaya, en el, el, la cuestión de ser bailarinas era el, el no moverte como bailando, el no, no moverte como normalmente nos movemos, ¿no? Y este, pero fue muy, 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 muy interesante lo que logramos, lo que eh, en el proceso lo que eh, experimentamos, lo que Wolfgang con cada eh, ensayo nos decía así, ¿no? De esta manera, sí denle más por acá y bueno, fue muy, muy, muy interesante y lo que logramos pues es algo muy rico, muy, muy rico. La peor pregunta es que nos expliques de qué se trata, esa no es la pregunta, la pregunta más bien es que ubiquemos un poco en cuanto a la apuesta de dos bailarinas, dos intérpretes que no van a bailar necesariamente, pero que sí van a contactarse con un concepto, a veces la, la obra no necesariamente es ya eh, la construcción, sino el, lo que está detrás. A mí me gustaría que nos ubiques en esto, porque la integración de los diferentes elementos que se utilizaron, eh, pues tiene en su lugar, ¿no? se construye en una realidad. ¿Hacia dónde iba esa realidad que tú querías? No estoy hablando de realismo, de la realidad de la vida, sino eso que uno ya va a interpretar y que como espectador va a tener una lectura y que a través de la danza, a través del movimiento y sobre todo este manejo del espacio, con todos estos elementos, este, tú le quisiste apostar, ¿hacia dónde iba eso que, que implicó ya esta integración? Con respecto, pero es, es muy difícil para mí explicar. Um, claro, me gusta trabajar con conceptos también. Hablo muchas veces sobre mi trabajo de arte en un estilo conceptual, pero la realidad es que para mí es, es un, un trabajo que viene de emoción o de, de, también de experiencia, claro, de um, mi trabajo dentro del cine, de, 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 de pintura y de otros partes de, de arte, um, pero en este momento es interesante o, o me, me, me gusta uh, trabajar así que tengo chance de desarrollar procesos, tengo chance de ver cómo, cómo entran otras personas como en este 
este momento bailarines, uh, um, ellos son como, como actrices para mí, que también me gusta que me ofrecen una posibilidad de su emoción o de su idea de ritmo. Um, en fin, eso es como yo también como espectador y con poco más de, de idea o de saber sobre este, este ritmo, tengo chance para, para decir un, un momento necesitamos en otra manera o en este estilo, ya o no. O, es un, como relaciones, un proceso de arte, es que me gusta. Y sobre todo esas relaciones cuando, bueno, tú como, como cineasta, artista visual también, ¿no? Sí. Estableces cuando ya tomas decisiones, por ejemplo, el video. El Yo, video claro, claro, ahí claro. está también diciendo, hay un discurso que, sí. que dialoga con lo sí. que está sucediendo en la escena. Sí. Eh, esa parte también es interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que no sea solo el video y que no. ya en sí es interesante sí. de ver, claro. pero si no está lo que está pasando no, ahí? No, no. Ese es, ¿no? Este proceso es muy importante para mí. Ese es que ya, puede ser en una manera de una, un, que pega o cómo, cómo funciona. Por este, este prólogo de, de, de partes de televisión de una hora de todos esos canales en Alemania, eh, para, para fijar, ahorita también existen estas eh, pruebas como uh, video DJs en, en, en algún lado, um, pero para mí es interesante trabajar así, para ofrecer cómo es este ritmo, cómo es um, la sensación que existe dentro de una imagen, y con este cambio de sonido o esta sensación como o cuál es la imagen atrás o uh, um, detrás, um, este, um, es importante. Oh, es, 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 es un en momentos proceso. no necesariamente era el diálogo, cada una tenía su propio discurso y sí. podía uno tener una lectura no necesariamente, no tuviera que ver, o sea, no es obligatorio, pues bueno, por mí yo no lo sentía así. Pero tú querías decir algo, sí. Isabel. Yo quisiera comentar de dos cosas estando dentro. Una que me parece diferente y por eso lo quiero recalcar, es la sensación de volumen del espacio en esta, en, en esta obra, eh, quizá en las obras de Wolfgang, el espacio escénico se siente diferente, es una sensación corporal. Y en esta obra en particular sientes como un volumen, no lo, es, es difícil explicarlo de otra manera, pero lo digo por eso. La otra cosa, yo no sé qué está sucediendo la mayor parte del tiempo atrás, digo, lo conozco porque lo he visto, pero cuando estoy en escena no. Sin embargo, eh, hay momentos que sí siento es, eh, que estás en sintonía con lo que está atrás o que estás desconectado, sí, eh, sí lo siente uno, aunque no lo estés viendo, pero particularmente el, el, la sensación de un espacio así como volumétrico, que es una expresión rara, ya está como, es, es muy interesante, sí, es diferente. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa parte en términos de esta integración? Precisamente es eh, una… Como decía Isabel, ese espacio volu así muy voluminoso, eh, con los elementos que manejamos, se hace sumamente, como a mí la palabra, y se hace potente eh, y, y te da otras sensaciones, otra y esa cuestión de estar concentrado en uno mismo y con todos los elementos que se están manejando, es realmente, ay, no sé, a mí, a mí me, me pone como en un estado como a, eh, un poco en shock. Y, y no sé, es, es muy fuerte, es muy fuerte. Yo lo siento demasiado fuerte. Me, como que me, me siento en otro, en otro estado, en otro... Uh -huh. Pues bueno, ya vimos que la apuesta no va tanto a lo conceptual, sino a lo emocional. O sea, finalmente ahí está como eso. Y además no, no es una obra de Sadamaso. 
¿No es una obra cómo? De Sadomaso. En esta manera que... De Sadomaso hizo. Claro. Porque si la alguien habla todo el tiempo sobre tortura. No, es interesante es, uh, trabajar en un proceso. Es un proceso uh, interesante para mí. Cuando estoy dentro y puedo ver que este ritmo dentro de la proyección funciona así y no puedes entrar con una imagen más o uh, sabes exactamente en cuál posición está cada cosa. Pero bueno, Pero bueno. ahí está el trabajo, ¿no? Y, <risa> Esto pues es, ya es como parte del repertorio, pues, ¿no? Para que esto se siga trabajando. Pues algo más que no, que no haya preguntado. Y pues si no. Bueno, solo 